ഇതൊരു മൈക്രോഗ്രീൻ പ്ലാന്റ് ആണ് എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് കഴിയുമ്പത്തേനും ഇത്രയും ഗ്രോ ആവും നമ്മളൊരു എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് അത്രയും എയ്റ്റ് ഡേയ്സിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഹെൽത്തി ഇത് നമ്മൾ ഇതൊരു ഹാഫ്ലി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ തോരൻ ഉണ്ടാക്കും നമുക്ക് തോരൻ ഉണ്ടാക്കാം സലാഡ് ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക് അങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം ഇത് വെച്ച് തന്നെ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇനി ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി ഇത് എങ്ങനെ ഇത്രയും ദിവസം കൊണ്ട് ഇത്രയും വലുതായി അത് അതെങ്ങനെ അത് അത്രയും പ്രൊഡ്യൂസായി എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമുക്ക് കാണാം ലെറ്റ്സ് അപ്പം നമ്മൾ മൈക്രോഗ്രീന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് ആ മൈക്രോഗ്രീന് വിത്തൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മളത് എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പാത്രം അതായത് ഇങ്ങനത്തെ തൈരിൻ്റെയൊക്കെ പാത്രം ഡിസ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏത് പാത്രം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ആ പാത്രത്തിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് ടിഷ്യൂവോ പേപ്പറോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നല്ല കട്ടിയിൽ വെക്കണം നനവ് നിൽക്കാനുള്ള പാകത്തിന് നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പയർ ചെറുപയറിൻ്റെ വിത്തും ഉലുവയുടെ ഇതുമാണ് നമ്മൾ ഇടുന്നത് അപ്പം ചെറുപയറും ഉലുവയും ഇടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ രണ്ട് പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് വെള്ളം തളിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ചെറുപയർ ഇങ്ങനെ നിരത്തി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാനൊരു അര ഗ്ലാസ് ഒരു ഒരു ഗ്ലാസ്സിന് പാതിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് നമുക്ക് എത്ര ഇത് വേണോ അതനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ അളവ് കുറച്ചും കൂട്ടി ഇടാം അപ്പം ആദ്യത്തെ മൂന്നാമത്തെ ദിവസമാണ് ഇതിൻ്റെ ലെവലാണ് ഈ കാണുന്നത് അതിന് ശേഷം ഇത് ഒരു അഞ്ചാമത്തേത് അപ്പം നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇത് ലാസ്റ്റത്തെ ദിവസമാണ് എട്ടാമത്തെ ദിവസം ഇലയെല്ലാം വന്ന് ലീഫെല്ലാം വന്ന് നമ്മളത് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സമയമായി അപ്പോൾ നമുക്കത് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളിത് ഹാഫായിട്ട് ഇനി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാണ് നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പം പാ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാത്രത്തിൽ നിന്ന് അത് റിമൂവ് ചെയ്ത് വെളിയിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സീസറോ കത്തിയോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പതുക്കെ അത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം വേര് ഇല്ലാതെയാണ് എടുക്കുന്നത് വേര് കൂട്ടി നമുക്ക് എടുക്കാം ഞാനിവിടെ വേരില്ലാതെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഓരോ ഓരോരോ കുറച്ച് കുറേ കുറേ പിടിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെട്ടി വെട്ടി പാത്രത്തിൽ വെക്കുകയാണ് ആ അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേരും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി തോരൻ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള റെസിപ്പീസ് നോക്കാം ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടിച്ച് വെച്ച മൈക്രോഗ്രീൻ പ്ലാന്റ് ആണ് അത് നമ്മൾ കണ്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നിട്ട് അത് നമ്മൾ ആ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളതൊന്ന് കഴുകണം നമ്മൾ കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്താ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം തോരനുള്ള തേങ്ങ ചിരണ്ടിയത് അരമുറി പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ രണ്ട് പച്ചമുളക് ഒരു വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ പിഞ്ച് ജീരകം ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് തോരൻ ഉണ്ടാക്കാം തുടങ്ങാം അപ്പം ലീഫെല്ലാം അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ തേങ്ങയെല്ലാം ഒതുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മുളകും മഞ്ഞളും ജീരകവും വെളുത്തുള്ളിയെല്ലാം ചേർത്ത് ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തോരൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം സാധാ തോരൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ വലിയ ഡിഫറൻസ് ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ഇതിന് ഇത് മൈക്രോഗ്രീൻ ആണെന്ന് മാത്രം ഉള്ള പ്രത്യേകതയുള്ളൂ നമ്മൾ എപ്പോഴും കടുകെല്ലാം വറുത്ത് അരപ്പ് ചേർത്തിട്ട് തോരൻ വെക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അതിനൊരു മാറ്റവും ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ തോരൻ വെക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് പാത്രം ചൂടായി പാത്രം ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞാൻ സാധാ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഏത് എണ്ണ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു ഒന്നര ഒരു സ്പൂണോ ഒന്നര സ്പൂണോ അവനവൻ്റെ ഇഷ്ടം അപ്പോൾ എണ്ണ ഒഴിച്ചു എണ്ണ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം കടുക് ഇടുകയാണ് എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോഴത്തേനും കടുക് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കും കടുക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കി ലീഫും അല്ല തോരൻ ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ലീഫ് ഇട്ട് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തോരൻ ഉണ്ടാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇതും അപ്പം എണ്ണ ചൂടായി 
കടുകിടുകയാണ് കടുക് സ്പൂൺ എടുക്കാൻ പോയ സമയത്ത് എണ്ണയൊന്നും അല്ലാതെ ചൂടായി തീ കൂടുതലായിരുന്നു അപ്പം തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ കടുക് ഇട്ടു കടുകിട്ട് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം പിന്നെ അരപ്പ് രണ്ട് പച്ചമുളകും വെളുത്തുള്ളിയും ജീരകവും ഒരു പിഞ്ച് ജീരകവും എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒതുക്കി ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് ഒത്തിരി അങ്ങ് പേസ്റ്റായിട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യൽ ഒരു ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്താൽ മതി അതിലൊട്ടും വെള്ളം ഒഴിക്കുകയും ചെയ്യൽ വെള്ളം ഇല്ലാതെ തന്നെ വേണം നമുക്ക് പിന്നെ അരപ്പുണ്ടാക്കാൻ അപ്പം അത് നമ്മളൊന്ന് ഇട്ടിട്ട് ആ അരപ്പിൻ്റെ പച്ചപ്പ് മറന്നോടം വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇല ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇലയും അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം തണ്ടും കൂടെ ഞാൻ കുറച്ച് തണ്ടും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചതാണ് ആ തണ്ടാണ് ആ വൈറ്റ് നിറം പോലെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ കൈ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് എടുത്തത് കൈ നന്നായി വാഷ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ കൈ കൊണ്ട് ഞാൻ അതിനകത്തോട്ട് അരപ്പിനകത്തോട്ട് അത് മൊത്തം ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കണം അരപ്പും ലീഫും എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കണം പിന്നെ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള തോരനാണ് നമ്മൾ സാധാ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ ഹെൽത്തി ഹെൽത്ത് നോക്കുന്നവരൊക്കെ ചെറുപയറൊക്കെ മുളപ്പിച്ച് നമ്മൾ കഴിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ മുളപ്പിച്ച അതിൻ്റെ ലീഫ് അതിലും നല്ല ഹെൽത്തിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പം പുറത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ചുമ്മാ മണ്ണും അതൊന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ഫ്ലാറ്റുകളിലൊക്കെ താമസിക്കുന്നവർക്ക് ഇതുപോലെ ഡിസ്പോസിബിൾ പാത്രമോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാത്രത്തിനകത്ത് കുറച്ച് പയറോ അങ്ങനെ ചെറുപയറോ ഉലുവയോ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ മുളപ്പിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ തോരം വെച്ച് കഴിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇളക്കി തന്നെ വേവിക്കണം അതിന് മൂടി ഇത് വെക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ ലീഫിന് നല്ല വാട്ടർ കണ്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് മൂടി വെച്ച് അധികം വേവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല വെള്ളം ഇറങ്ങി പിന്നെ അത് ഒത്തിരി കുഴഞ്ഞിരിക്കും ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഉപ്പ് നോ ഞാൻ ആദ്യമേ ഇട്ട് കൊടുത്തില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഈ തോരന് അധികം സമയമൊന്നും വേണ്ട ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം മതി ഒന്ന് ആവി കയറുമ്പോഴത്തേനും തന്നെ ഈ ലീഫെല്ലാം നന്നായിട്ട് തണ്ടാണേലും വലിയ കട്ടിയുള്ളതൊന്നും അല്ല അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ആവി കയറുമ്പോൾ ഇത് വെന്ത് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് തോരൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപ്പുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം രുചിച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇളക്കി തന്നെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ആവി കയറ്റി എടുക്കണം അങ്ങനെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ലീഫൊന്ന് വേഗുമ്പോൾ അറിയാം എല്ലാം ഒന്ന് ആരപ്പും ലീഫും ഒക്കെ ആയിട്ടൊന്ന് യോജിച്ച് ഒന്ന് ഇതാകും അപ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ തോരൻ വേകുന്ന പരുവം കാണുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ അങ്ങ് ഇളക്കി തന്നെ വേവിച്ച് ആവി കയറ്റി നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം ഞാൻ ഉപ്പ് ഒന്ന് നോക്കുകയാണ് ഉപ്പിന് ഉപ്പ് ഇച്ചിരി കുറവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ ഉപ്പിടുകയാണ് കുറച്ചും കൂടെ ഉപ്പിട്ടിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി എടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് ചെറുപയർ തോരൻ ഈ ചെറുപയർ തോരനേക്കാൾ നല്ല രുചിയാണ് നമുക്ക് ഈ ചെറുപയർ ഇങ്ങനെ മുളപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ മൈക്രോഗ്രീൻസിൻ്റെ ആ ലീഫ് തോരൻ വെക്കുമ്പോൾ ചെറുപയർ തോരനേക്കാളും നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ വള്ളിപ്പയറിൻ്റെയൊക്കെ ഇല നാട്ടിലൊക്കെ തോരൻ വെക്കുന്ന എല്ലാവരും വെക്കൂല അതേ ഒരു ടേസ്റ്റാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നമുക്ക് ഹെൽത്തി നല്ല ഹെൽത്തിയാണ് ഈ തോരന് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ തോരൻ റെഡിയായി ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഞാൻ മാറ്റുകയാണ് നമുക്കൊരു രണ്ട് മൂന്ന് പേരല്ല മൂന്നാല് പേരുള്ള വീട്ടിലൊക്കെ ഇത്രയും മൈക്രോഗ്രീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തോരൻ എല്ലാ എല്ലാവർക്കും ഉള്ള ഒരു തോരൻ ഉണ്ട് അപ്പം പിന്നെ നമുക്ക് അളവ് കൂടുതലാണ് വേ വേണമെന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ പയറിടുന്ന സമയത്ത് അതിന് അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറച്ച് വേണേലിടാം അപ്പോൾ നമ്മൾ തോരനൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് റെഡിയായി ഞാനൊരു മൈക്രോഗ്രീനിൻ്റെ ലീഫൊക്കെ വെച്ച് റെഡി എന്താ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുകയാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക